வருதற்கானும் <laughs> ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ரொம்ப கான்ஷியஸாக பார்ப்பாங்க இது கொஞ்சம் அதோட அளவுகோல் குறைஞ்ச பிறகு ஒரு மாத்திரைகள் தானே கொஞ்சம் இன்சுலின் தானே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக அதில் அடிக்ட் ஆன மாதிரி பல விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அதற்கான காரணம் என்ன கம்ப்ளீட்டாக சுகர்லேருந்து தீர்வு கிடைக்குமா கண்டிப்பாக மூலிகை மருந்தினால கம்ப்ளீட்டாக சர்க்கரை வியாதி சுகர்லேருந்து நம்மளுக்கு முழுமையான தீர்வு வந்து கிடைக்கும் இது அந்த காலத்துலேயே நம்ம சித்தர்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய அந்த மருத்துவ குறிப்புகளில் வந்து இருபது வகையான நீரிழிவு நோய்களும் வந்து நல்ல முறையில் குணமாகும் எல்லாமே தீரும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய குறிப்புகளில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம அவங்க முறைப்படி செஞ்சு வச்ச மருந்துகளை வந்து நம்ம எடுத்து அதை செஞ்சு நம்ம சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக சர்க்கரை வியாதி வந்து நல்லாவே குணமாயிரும் பொதுவாக நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வரக்கூடிய காரணம் அதனுடைய வரக்கூடிய வழிகள் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம அந்த நோயிலருந்து நம்ம விடுபட்டு வெளியே வந்துடலாம் இப்போ அது வரக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அழகாக வந்து சித்தர்கள் வந்து ஒரு பாடல்களில் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க கோதையர் கலவி போதை கொளுத்த மீனரிச்சி போதை பாதுவாய் நெய்யும் பாலும் பறிவுடன் உண்பீராயில் சோத பாண்டுருவ மிக்க சுக்கில பிரமேகந்தான் ஓத நீரிழிவு சேர உண்டென அறிந்து கொள்ளே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடல் வரிகளில் நம்மளுக்கு உணர்த்தக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதிக அளவில் வந்து உடலுறவு கொள்ளுதல் அதே மாதிரி அதிக அளவில் வந்து மீன் இறைச்சி கொழுப்பு சார்ந்த பொருட்கள் அதே மாதிரி மாமிசங்கள் இந்த இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் அதே மாதிரி வருத்தது ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம்ஸு இது எல்லாமே வந்து பசி இல்லாத டைமில் வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் அதுவும் சரியாக மென்று சாப்பிடாமல் நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு சர்க்கரை இது நாள்பட்டு நம்ம தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான ஒரு செயலை செஞ்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அதிகமான அளவு பால் தயிர் மோர் இது எல்லாமே ரொம்ப அளவு கடந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வரும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பரம்பரையாக நம்மளுக்கு அந்த ஹெரிடிட்டி வழியாகவும் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி நிறைய பேர்த்துக்கு வரும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஜீனில் வந்து அந்த மியூட்டேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குது இல்லை பேன்க்ரியாஸில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னாலும் அது வந்து ஹெரிடிட்டியாகவும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தொடர்ந்து வருது பரம்பரையாகவும் நம்மளுக்கு தொடர்ந்து சர்க்கரை வியாதி வருதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி அதிகமான அளவு மாவு பண்டங்கள் நம்ம மென்று சாப்பிடாமல் இப்போ சாதம் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து நம்ம மென்று சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி கோதுமை அப்படின்றதையும் தனியாக நம்ம வந்து ஒரு இது மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சு நம்ம சாப்பிடணும் அதை வந்து நம்ம பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சு அதே மாதிரி அரிசி மாவு மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சு அந்த இதை வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன்றும் சரியாது அதை நிறைய அளவு நம்ம அதிக அளவில் நம்ம வந்து உட்கொண்டு வந்தோம் பொழுது அன்னைக்கும் அதுவே நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் மூணு வேலைக்கும் நம்ம அதுவே சாப்பிட்டு வரோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து அது மாவு பண்டங்கள் வந்து அதிக அளவுலேயும் நம்ம உட்கொள்றதுனாலையும் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வருது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெளிவாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மொத அந்த காலகட்டங்கள்லாம் வந்து நல்ல உடல் உழைப்பு ஒரு மனிதன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே கடுமையான உழைப்பு வந்து இருக்கும் ஆனால் இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளுக்கு மிஷின்ஸ் வந்துருச்சு அதே மாதிரி நம்மளுடைய வேலை எல்லாமே சிம்பிளாக செய்கிற மாதிரியான நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கருவிகள் வந்து நிறையா வந்துருச்சு அதனால் நம்மளுடைய உடம்புனுடைய வேலை பழு வந்து நம்மளுக்கு குறைவாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நம்ம டேபிள் ஒர்க்ஸ் மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ அந்த அந்த குளுக்கோஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகாமல் நம்மளுக்கு அப்படியே உள்ள ரத்தத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து அதிகரித்து அது பல நாள் ஒரு மூன்று மாதம் நான்கு மாதம் கிரானிக்காக அந்த மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த சுகர் அந்த கணையத்துலேருந்து இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகிறது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் அடைஞ்சு நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து ரத்தத்தில் அதிகரித்து காணப்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரியா உணவு வந்து மென்று சாப்பிடாதனால சுகர் வந்து நம்மளுக்கு ஹார்மோனல் டிசார்டர்னாலேயும் வரும் மெட்டபாலிக் டிசார்டர்னாலேயும் நம்மளுக்கு வரும் ஹார்மோனல் டிசார்டர்னால வருது அப்படின்னா கணையத்தில் அந்த இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய செல்ஸில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் அது ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிறது அது அழிஞ்சு போகிறது அதனால நம்மளுக்கு வந்து இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இல்லை இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகிறது நம்மளுக்கு இ
அதை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு செரிமானம் மெட்டபாலிக் டிசார்டர்னால நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவு சரியா முறையா வந்து நம்ம அதை சிதைக்காததுனால நல்ல பல்ல போட்டு ஃபர்ஸ்ட் நல்லா அரைச்சு வாயில வந்து நல்ல மென்னு அதுக்கப்புறமா உணவை வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து குடிக்கணும் தண்ணியை வந்து சப்பி சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து பழங்காலத்துல முன்னோர்கள் வந்து சொல்லிட்டு வந்திருந்தாங்க அப்போ உணவை வந்து நம்ம குடிக்கணும் அப்படின்னா அது நல்ல மென்னு கூலாக்கி நம்ம உள்ளுக்குள்ள இறக்கணும் அப்படின்றது அர்த்தம் இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் சாப்பிடலையோ கண்டிப்பாக பின்னாடி இல்லை ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு அதிக அளவில் வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ நம்ம டெய்லி நம்ம ஒரு ஆள் வந்து ஒரு பத்து இட்லி பதினஞ்சு இட்லி வந்து சாப்பிட்றோம் ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரியான உடல் உழைப்பு நல்லா கல் கல் வெட் கல் வந்து உடைக்கிறது இல்லை நல்லா உழுகிறது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பத்து பதினஞ்சு இட்லி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு செரிமானமாகி நம்மளுக்கு வெளியே போயிடும் பட் நம்ம சீட் ஒர்க் பார்த்துட்டு இந்த அளவுக்கு நம்ம உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பின்னாடி வந்து சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்மளுக்கு பசி தன்மையும் நம்மளுக்கு குறைவா இருக்கும் அந்த டைம் வந்து நம்ம வயிறுக்கு வந்து நம்ம ஓவர் லோடு ரொம்ப பாரம் வந்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சரியா மென்னு சாப்பிடாம நம்ம அதே இதை வந்து நம்ம வயிற வந்து ஜீரணம் பண்றதுக்கு நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னாவே அது சிரமப்பட்டு ஜீரணம் பண்ணும் போதும் நம்மளுக்கு மெட்டபாலிக் டிசார்டர்னால நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இது எல்லாமே வரக்கூடிய வழிகள் இந்த இதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் நம்ம இந்த முறைகளை இது எல்லாமே நம்மளுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தான் இந்த முறைகளை நம்ம சரிவர நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதியிலேருந்து நம்ம பூரணமாக குணம் வரலாம் முத நம்ம உணவு வந்து உன்ற முறை வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கீழே தான் அமர்ந்து உட்காந்து சம்பளங்கால் கூட்டி அப்போ தான் நம்ம உணவு வந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம சம்பளங்கால் கூட்டி உட்காரும்போது நம்மளுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வயிறு வரைக்கும் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு கால் கீழே நம்மளுக்கு அவ்வளவா போகாது நம்ம தொடைப்பகுதிகளுக்கு கீழே வந்து நம்மளுக்கு போகாது சம்பளங்கள் நம்ம கூட்டி உட்காடுறப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஆர்ட்ரிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அவங்கப்படும் அதனால பிளட் சர்க்குலேஷன் நம்ம வயிறு பகுதிகளில் மட்டுமே இருக்கும் அப்படி வயிறு பகுதிகளில் நம்மளுக்கு இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து செரிமானம் வந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வேகமாக நம்மளுக்கு செரிமா செரிமானம் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ கீழே உட்காந்து நம்ம உணவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அருவ் அறுசுவை உணவு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த உணவை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம நல்ல மென்று சாப்பிடணும் சாப்பிடும்போது டிவி பார்த்துக்கிட்டு இல்லை மற்றவங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நம்ம சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு காற்று வந்து உள்ளே புக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் சரியாக செரிமானம் வந்து நம்மளுக்கு நடக்காது நம்மளுக்கு அந்த எண்ட் ப்ராடக்ட் குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டாக வந்து நம்மளுக்கு உணவு வந்து சிதைஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கணையத்துலேருந்து இன்சுலின் வந்து நம்மளுக்கு செக்ரிட் ஆகி வரும் ஸோ இதில் ஏதாவது தடைகள் வந்து ஏற்பட்டு விழிப்புணர்வுதான் <laughs> பிஸி ஷெடியூல் லைஃப்ல வந்து இந்த ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றங்களை வந்து நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு வராமல் இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு வந்துருச்சு பிளட்ல சுகர் லெவல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பயப்பட தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் மனசை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீயாக விடுங்க ஸ்ட்ரெஸ்னால கண்டிப்பா சுகர் லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ நம்மளுக்கு பிளட்ல வந்து கிரானிக்கா நம்மளுக்கு சுகர் லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கு குளுக்கோஸ் கண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாகவே இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை நம்ம கசப்பான உணவுப் பொருட்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு பாதி அளவு நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த கைப்பூச்சுவையே நம்மளுக்கு இனி ரத்தத்தில் வந்து அதிக அளவில் இனிப்பு இருக்கிறத வந்து நல்லா டேலி பண்ணி கொடுக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சரி பண்ணலாம் சரி பண்ணி நம்ம கையாளலாம் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப அளவு ஜாஸ்தியாக இருக்குது முந்நூறு இருக்குது நானூறு இருக்குது ஐநூறு இருக்குது எழுநூறு எட்நூறு வரைக்குமே சுகர் வந்து இருக்குது அப்படின்ற பேஷண்ட்ஸ்லாம் எல்லாமே வந்து க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான மருந்துகள் அப்படின்னா மூலிகை மருந்துகள் மூலிகை மருந்துகளில் வந்து தாவரத்துலேயே வந்து நம்மளுக்கு இன்சுலின் நல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்சுலின் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல செக்ரிட் ஆகக்கூடிய மாதிரியான தாவர உணவுகள் எல்லாமே இருக்குது அதை நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு கணையம் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இன்சுலின் வந்து நல்லா செக்ரிட் ஆக ஆரம
சுகர் வந்து நார்மலுக்கு வந்திருக்கு அதனால் பயப்பட தேவையில்லை ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் மனசு மட்டும் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு கொஞ்சம் மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே சக்கரை வியாதி வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் இது வந்து கியூர் பண்ண முடியாத ஒரு வியாதி வந்து கிடையாது சாதாரணமாக ஒரு சின்ன வியாதி ஒரு செரிமான டிஃபெக்ட்னால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வியாதி இதை நம்ம அழகாக வந்து நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே இன்னும் சக்கரை வியாதியை பற்றி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் ஃபஸ்ட் காலை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க பாண்டிச்சேரியில இருந்து ராஜேஷ் பேசுறேன் மேடம் ஓகே ராஜேஷ் இப்ப யார்கால கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ எங்க மதருக்கு ஒரு 4 வருஷமாவே மூட்டு வலி இருக்குங்க ஓகே அவங்களோட வயசு 65 ஆகுது பேசலாம் சார் டாக்டர் இனைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க அது எங்க எங்கயோ பாக்கனால வந்துட்டு மருந்து தராங்க அந்த நேரத்துல வலி குறையுது திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே தான் இருக்கு மேடம் வலி மூட்டுகள்ல வலி இருக்கு ஆமா வலி இருக்கு தேய்மானம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா ஆபரேஷன் தான் பண்ணனும்ன்றாங்க இந்த வயசுல ஆபரேஷன் பண்ண முடியாது அதனால யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு ஆபரேஷன் பண்ண தேவையில்லை பயப்படவே ஃபர்ஸ்ட் தேவையில்லை சரியா இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் மூட்டு வலி வந்து சரியாயிரும் கம்ப்ளீட்டா சரியாயிரும் சரிங்களா இப்போ கொஞ்சம் நம்ம மூட்டுகள் வந்து நம்ம பலப்படுத்தணும் மூட்டுகளுக்கு நடுவில் உள்ளக்கூடிய கேப் வந்து நம்மளுக்கு குறையிறதுனால தான் நம்மளுக்கு தேய்மானம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிடு திரவம் நம்மளுக்கு வறண்டு போகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து தேய்மானம் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்குது இன்னும் பயப்பட தேவையில்லை இதை விட ரொம்ப டீஜெனரேஷன்ஸ் ஆகி எலும்பு ஒன்றோட ஒன்று உரசிட்டு இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு கூட ஆர்ஜேர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் சிகிச்சை கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்து அவங்களே வந்து நடந்து போயிருக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேஷன் வந்து தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் வந்து இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னே வந்து ஒரு மனசு உடஞ்சி போய் கடைசி கட்டத்தில் வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு ஹெர்பல் மெடிசனை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் தான் மருத்துவமனைக்கு வந்து நிறைய பேர் வராங்க அவங்களே நம்ம மருந்துகள் வந்து எடுத்து மூலிகை மருந்துகள் எடுத்து தைலங்கள் வந்து கொடுக்கறத கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிட்டு அவங்களுடைய செரிமான பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம சரி பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாவே மூட்டும் ஃப்ரீ ஆயிரும் உடம்பும் நல்லா ஃப்ரீ ஆயிரும் வெயிட் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் வெயிட் நல்லா குறைஞ்சிது அப்படின்னாவே மூட்டுகளில் வந்து போடக்கூடிய பாரம் வந்து ஃபஸ்ட்டு குறைய ஆரம்பிக்கும் தானாகவே மூட்டு வலி நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறை தான் ஆஜய ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி மூட்டு வலிகளுக்கு வந்து பஞ்சகர்ம சிகிச்சை முறை கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ பஞ்சகர்ம சிகிச்சை முறை வந்து நம்ம மூட்டு வலிகளுக்கு எதுக்கு நம்ம மருந்துகளோட சேர்த்து நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஜாயின்ட் ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் வர்ம சிகிச்சையும் பஞ்சகர்ம சிகிச்சையும் சேர்ந்து நம்ம பண்ணுறப்போ அந்த மூட்டுகளுக்கு அந்த மூட்டுகளுக்கு மூட்டுகள் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் அது விரிவுபடுத்து அதுக்கு நடுவில் வந்து கேப் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த கேப்புக்குள்ளே நம்ம ஆயில் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணுறப்போ அதே மாதிரி நம்ம லெமன் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம லைட்டாக நம்ம கொஞ்சமாக நம்ம அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு அந்த சின்ன சின்ன துகள்கள் அந்த சின்ன சின்ன போர்ஸ் நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த துவாரங்கள் வந்து நம்மளுக்கு மைல்டாக நம்மளுக்கு வந்து விரிஞ்சு கொடுக்கும் ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம ஆயிலை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி அந்த மூட்டு பகுதிகளில் நம்ம வந்து ஜானு வசதி சிகிச்சை இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஆயில் கண்டென்ட் வந்து நம்மளுக்கு அந்த மூட்டுகளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு இறங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த தசை நல்லா அது வந்து தளர்ந்து போன தசை எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஜவ்வு வந்து நம்மளுக்கு தேஞ்சு போனது எல்லாமே நம்மளுக்கு ரீக்ரோத் நம்மளுக்கு ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நம்மளுக்கு டைம் ஒரு அவகாசம் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஒரு மூன்று மாதம் இல்லாட்டி ரெண்டு மாதம் இல்லை ஒரு நாலு மாத கா காலங்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சிகிச்சைகளை வந்து நம்ம பொறுமையாக நம்ம மேற்கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா மூட்டு வழியிலேருந்து நம்ம நிரந்தரமாக குணம் பண்ணி வந்துடலாம் ஒரு தடவை நம்ம மூட்டு வழிகளுக்கு வந்து நல்ல சிகிச்சை முறைகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப வாழ்நாள் முழுக்க அந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படாது எங்களோட ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் மூட்டு வலிக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே இங்கே வந்து நான் மூட்டு வலிக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேம்மா எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடுச்சு எனக்கு இப்போ வேறு பிரச்சனை இருக்குது சுகர் இருக்குது சளி இருக்குது அந்த மாதிரி தான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து திரும்ப ஓல்டு பேஷண்ட்ஸே வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்லுவாங்க அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம மூட்டு வலிகள் இந்த மாதிரி
இப்ப இன்சுலின் போட சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா அப்பா வந்து இன்சுலின் போட்டு ரெகுலரா போட்ட மாதிரி இருக்கும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆமாமா கண்டிப்பா இன்சுலின் போட்டா அப்படிக்கு முன்னாடி வந்து 320 சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் 350 கிட்ட வந்தது மேம் சரி அத பக்கத்துல சொன்னாங்க ஆர்டிஆர்ல வந்து sugar நல்லா பார்க்கறாங்க பார்க்கறாங்க அவங்க பார்க்கறாங்க நல்லா எனக்கு பெட்டரா இருக்கு அங்க போங்க போய் பாருங்க நாங்க சரிமா அத மேம் அங்க வந்து பார்க்கலாமா என்னன்னு கேட்க தான் கால் பண்ணேன் கண்டிப்பாமா சரி பண்ணிரலாம் இப்போ சுகருக்காக நம்ம ஆர்ஜே ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் ஒரு மூலிகை மருந்துகள் வந்து கொடுக்குறோம் மூலிகை சாறு வகை மருந்துகள் கொடுக்குறோமா அது எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கட்டாயம் சுகர் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி சுகர் மட்டும் குறையிறது இல்லாமல் சுகர்னால் நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு உருவாகும் கை கால் மரத்து போகிறது எரிச்சல் அதே மாதிரி அதிக அளவு பசி அதிக தாகம் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பேருக்கு கண் பார்வை வந்து குறையிறது சிறுநீரகம் வந்து செயல் கம்மியாக இருக்கிறது கல்லீரலை சுற்றி நம்மளுக்கு கொழுப்பு படுகிறது அதே மாதிரி கை கால் வந்து எரிச்சல் குத்தல் மாதிரியான ஒரு வலி வந்து ஏற்படுறது அதுக்கப்புறம் இருதயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு படபடப்பு ஏற்படுறது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் சுகர்னால ஏற்படக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளும் பல் வலி பல் வலி இருக்கிறது பல் ஆட்டம் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக மொத்தமாக அந்த மூலிகை மருந்துகள்னால நம்மளுக்கு சரியாயிரும் சுகரும் நம்மளுக்கு நார்மலுக்கு வந்துடும் ஹச்பிஎன்சி லெவல்ஸ் மட்டும் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி நேரில் மருத்துவமனைக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்க அந்த ஹச்பிஎன்சி லெவல் நம்ம வந்து சிக்ஸு கீழே ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சு கீழே நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா படிப்படியாக மருந்துகளையும் குறைச்சிக்கலாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க மாத்திரை அதெல்லாம் குறைச்சிக்கலாம் இன்சுலின் இல்லாமல் நம்ம மூலிகை மருந்துகள் வச்சே சர்க்கரை வியாதியை நம்ம சரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம உணவு பழக்க முறைகள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டயட் மட்டும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணிட்டு நல்ல மென்று சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நம்ம மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதியிலேருந்து நம்ம நிரந்தரமாக வெளியே வந்துடலாம் ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா கியூர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம மருந்துகள் எடுக்க தேவையில்லை உடற்பயிற்சிகள் மட்டும் கரெக்டாக நம்ம ரெகுலராக நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம நிரந்தரமாக நம்மளுக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆகிடுது நிறைய பேருமா உங்களை மாதிரி வந்து மாத்திரையும் எடுத்துப்பாங்க இன்சுலினும் எடுத்துப்பாங்க எவ்வளோதான் மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த பேஷண்ட் வந்து ஒரு வெக்ஸோட தான் சொல்லுவாங்க இத்தனை மருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இத்தனை ஊசி இத்தனை தடவை இவ்வளோ யூனிட் ஊசி நான் குத்திருக்கேன் நான் எவ்வளோ பண்ணாலும் எனக்கு இன்னும் சர்க்கரையினுடைய அளவு எனக்கு வந்து முந்நூறு நானூறு தான் காமிக்குது அதுக்கு கீழே எனக்கு குறைஞ்சே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு வேதனைப்பட்டு தான் பேசுவாங்க பேஷண்ட்ஸு ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கே நம்ம மருந்துகள் எடுக்கும்போது சுகர் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ மைல்டாக தான் உங்களுக்குலாம் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்குது மாத்திரைகள் தான் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம சிகிச்சைகள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் சர்க்கரை வியாதி வந்து ஒரு பெரிய குணப்படுத்த முடியாத ஒரு வியாதியே கிடையாது அழகாக ஈஸியாக சிம்பிளாக மூலிகை மருந்துகள் வச்சு கொஞ்சம் கசப்பு சுவை வைத்த மருந்துகளை வச்சே நம்ம சர்க்கரை வியாதி வந்து எளிதில் நம்ம வந்து குணப்படுத்தி கொண்டு வந்தோம்னா அதனால் பயப்பட தேவையில்லை சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் நம்ம நிகழ்ச்சி வணக்கம்மா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சைனஸ் ப்ராப்ளம் கா கேக்கணும் மேம் ஓகேம்மா இப்ப யார்காக நம்ம கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க யாருக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் சம்பிகா கேக்குறேன் மேம் ஓகே அவரோட வயசுமா 15 வயசு ஆகுது மேம் பேசலாம்மா அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க டாக்டர் சொல்லுங்கம்மா இந்த கிளம்ப ஒரு ஏழு வயசுல இருந்து சளி அதிகமா பிடிச்சிட்டு இருக்கு சரி நீர்கோர்வை <laughs> 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 தலையில் நீர் கோர்த்துட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் தலைவலி அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சின்ன குழந்தைங்க அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நல்ல தண்ணி ஒரு நல்ல பாத்திரத்தில் நல்லா எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை நல்லா ஹீட் பண்ணுங்கள் நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள் நல்லா கொதிக்க விட்டு அதில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வேப்ப இலை நொச்சி இலை கொஞ்சம் எலுமிச்சம் இலை இது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதே மாதிரி கற்பூரம் ஒரு இருபது கற்பூரம் எடுத்து நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியில் வந்து
கலையில் கபாலத்தில் உள்ள அந்த நீர் எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த மூக்கு பகுதிகளில் பின்னாடி அந்த சைனஸில் இருக்கக்கூடிய தேங்கியிருக்க நீர் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்துருச்சுனாவே உங்களுக்கு தலைவலி தலைபாரம் வந்து உடனே நம்மளுக்கு நிற்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அந்த ஸ்டீம் எடுத்த அடுத்த ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேருந்தே நம்மளுக்கு அந்த தலைவலி தலைபாரம்லாம் நிற்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா நாட்டு மருந்து கடைகளில் சிற்றரத்தை துண்டு கிடைக்கும் அதை மட்டும் எடுத்து விளக்கு நுனியில் சுட்டு அதை வர அதுலேருந்து வர புகை அதை வந்து மூக்கு துவாரம் வழியாக நல்லா உள்ளே இழுங்க அதுவும் நம்மளுக்கு கபாலத்து வரைக்கும் நம்மளுக்கு உள்ளே போய் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த புகை நம்ம வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இல்லாமல் அந்த பாலிப்ஸ் அந்த மியூக்கசல் திக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த புகை ஃபார்ம் மூலமாக தான் நம்ம மருந்துகள் எடுக்கும்போது அது கரைஞ்சி வரும் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி உள்ள மருந்துகள் எடுக்கும்போதும் நம்மளுக்கு கரைஞ்சி வர ஆரம்பிக்கும் அது எல்லாமே சளி வந்து உள்ளே கோர்த்து போய் நம்மளுக்கு வீக்கம் மாதிரி நம்மளுக்கு காமிக்கும் அந்த பிரச்சனைனால தான் நம்மளுக்கு தலைவலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு தேவதாறு மரப்பட்டை நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதை மட்டும் எடுத்து பவுடர் மாதிரி ஒன்றா ரெண்டாக பண்ணி வச்சுட்டு அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி அதை கொதிக்க வச்சு ஒரு ஒரு டம்ளராக நல்லா வத்துணுனே ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவு எடுத்து காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க மூணு வேலைக்கும் சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு குடிச்சிட்டே வர சொல்லுங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து நிரந்தரமாக கியூர் ஆயிரும்மா கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது ரொம்ப பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா நேரில் மருத்துவமனை அழைச்சிட்டு வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு சளி பிரச்சனைனால ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து எவ்வளோ தான் சாப்பிட்டாலும் வெயிட்டு ஏறவே செய்யாது எலும்பும் தோலுமாக தான் இருப்பாங்க இப்போ நம்ம மருந்துகள் எடுக்கிறப்போ நல்லா அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் வந்து நல்லா கூட ஆரம்பிக்கும் டிபி டியூபர்குலோசிஸ் வந்த பேஷண்ட்டே வந்து எப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப எலும்பு தோலுமாக வெயிட் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருப்பாங்க ஒரு மாதத்தில் நம்மளுடைய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்து மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டனால அவங்களுக்கு ஆறு கிலோ வரைக்கும் எடை வந்து கூடியிருக்கு அதனால் சளிக்காக வந்து நம்மக்கிட்ட மருந்துகள் வந்து நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணிடலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே நம்ம லைஃப் லாங் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ஒரு குறைஞ்ச காலம் நம்ம மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிரச்சனை வந்து கியூர் ஆயிரும் திரும்பவும் நம்மளுக்கு வராது நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்னமா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மோகனா மேம் பல்லபிரச்சல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே இப்போ யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க அம்மாவுக்காக கேக்குறீங்க மேடம் சுகர் பிரச்சனை இருக்கா உங்களுக்கு ஓகேமா அவங்களோட வயசுமா 60 ஆகுது மேடம் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க மா வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க அம்மா கரெக்ட் வயது ஆகுது மேடம் அஞ்சு வருஷம் அந்த சுகர் பிரச்சனை இருக்கு சரிமா அதிகமா போகுது சரி ஓகே இதெல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க மருத்துவம் வந்து சரியில்லை அதனால தான் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் நம்மளுக்கு செயல் இழக்கிறதுனால தான் நைட்டு வந்து யூரின் ஜாஸ்தியாக போகுது நரம்பு வந்து பிரச்சனை ஆகிறதுனால தான் உங்களுக்கு பாத எரிச்சல் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுது சரிங்களா நெஞ்செரிச்சல் செரிமானம் சரியாக இல்லாததுனால தான் நெஞ்செரிச்சல் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுது இப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க மருத்துவம் வந்து முறையான மருத்துவம் கிடையாது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே உள்ள சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சரியாகணும் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணவே கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம முறையான மருத்துவம் தான் எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே உள்ள உறுப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கணும் டயர்ட்னஸ் இருக்கக்கூடாது ஒரு மாதிரி தலை சுத்தல் இருக்கக்கூடாது நெஞ்சரிச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கக்கூடாது மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகணும் அதே மாதிரி ஒரு எனர்ஜி ரொம்ப எனர்ஜியே இல்லாத மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணவே கூடாது எந்த வேலைனாலும் நம்ம நல்லா ஒரு ஸ்டாமினாவோட நம்ம செஞ்சு முடிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஆற்றலோட நம்ம இருந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதியிலேருந்து நம்ம உடம்பு வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு அர்த்தம் இந்த மாதிரி சைடு எஃபெ
எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு ஏழு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கொஞ்சமாக சார் வந்து ஈஸியாக எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா கடுக்காய்த்தூள் நெல்லிக்காய்த்தூள் தான்றிக்காய்த்தூள் மூணையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பவுடர் மூ பவுடர் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த சோற்று கற்றால மடலில் வந்து தூவி விட்டிங்க கொஞ்சம் லைட்டாக பெசஞ்சு விட்டுட்டிங்க அப்படின்னாவே ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு அதை வந்து கொஞ்சமாக சாய்வு புறமாக டில்ட் பண்ணி வச்சுருங்க அப்படி கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே உங்களுக்கு அந்த கற்றாலையில் இருக்கக்கூடிய ஜூஸ் எல்லாமே நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா பெசஞ்சு விட்டு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக அதை க்ரஷ் பண்ணி நல்லா அதை வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சார் வந்துடும் அந்த சாறு கொஞ்சம் மருதோன் மருதாணி இலையை வச்சு நல்லா கொஞ்சம் அரைச்சி உள்ளங்காலில் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க உங்களுக்கு அந்த கால் எரிச்சல் அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிரும் நைட் ரொம்ப யூரின் போகுது அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் நிலவேம்பு இருக்கும் நிலவேம்பை வந்து வாங்கிட்டு வந்து அதை ஒன்றா ரெண்டாக பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு அது ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து போட்டு தண்ணி நல்லா ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி கொதிக்க விட்டு அது முப்பது மில்லியாக வற்ற வச்சு ஒரே ஒரு வேலை காலையில் மட்டும் எம்டி ஸ்டமக்கில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நைட்டுக்கு வந்து யூரின் அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போகாது அதே மாதிரி சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து குறையிறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மழை வேப்பிலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு மண்டலம் நாற்பத்தெட்டு நாள் நல்லா காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட் ஒருக்க மூணு வேலைக்கும் சாப்பிட்டுட்டே வாங்க ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டே வாங்க ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் சாப்பிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போய் சுகர் டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு நார்மல் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஏற்கனவே வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக சுகர் வந்து நார்மல் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஹஸ்பி ஒன் சி லெவல்ஸை வந்து நல்லாவே அவங்களுக்கு குறைஞ்சி வந்திருக்கு அவங்களுக்கு பதினொன்று பதினொன்றுலேருந்து நல்லாவே அவங்களுக்கு வந்து ஏழு வரைக்கும் குறைச்சி வந்திருக்கு மிச்சத்தை குறைச்சி நல்லா அவங்க வந்து திரும்ப அந்த சர்க்கரை வியாதி வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து மேற்கொண்டு அவங்க சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் ஆகிட்டாங்க நார்மல் ஆகிட்டு இப்போ அவங்க மருந்துகள் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு உணவு பழக்க முறைகள் மட்டும் நம்ம சொல்லி கொடுத்ததை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்காங்க ஹெல்த்தியாக ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து சிகிச்சை எடுத்து சுகர் பிரச்சனை வந்து திரும்ப வராமல் அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்காங்க அதே மாதிரி நான்கு தலைமுறைகளாக நம்ம அந்த மூலிகை சிகிச்சைகள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மருந்துகள் எல்லாமே வந்து நல்ல வலிமை வாய்ந்தவை அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மருந்துகளும் நம்ம எந்த மாதிரி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மூலிகை பொருள்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு சின்ன சின்ன மூலிகைகள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல விளையக்கூடியது வந்து நல்லாயிருக்கும் மலைப்பகுதிகளில் வந்து ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் பொல்யூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த அந்த பகுதிகளில் விளையக்கூடிய மூலிகைகள் எல்லாமே வந்து உயர்ந்தவையாக இருக்கும் முழுமையான பலன் வந்து கொடுக்கக்கூடிய மூலிகைகளாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான மூலிகைகள் மட்டும்தான் நம்ம வந்து மருத்துவத்துக்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம் அப்போது மருந்துகள் வந்து நல்ல அளவில் நம்மளுக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் நல்ல ஃபுல் எஃபிக எஃபிகசியாக நம்மளுக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடனே நம்மளுக்கு குறையிறது தெரிய ஆரம்பிக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் வந்து நம்மளே உணர ஆரம்பிப்போம் அந்த அளவுக்கு வந்து எங்களுடைய மருந்துகள் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு வீரியமுடைய மருந்துகள் தான் ஸோ அதை எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து வியாதி வந்து நம்மளுக்கு குணமாயிரும் சர்க்கரை வியாதிக்கு பயப்படவே தேவையில்லை அசால்ட்டாக மருத்துவம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்ம குணப்படுத்தி கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் சுப்ளஷ்மி எங்க இருந்து மா கால் பண்றீங்க தென்காசில இருந்து கால் பண்ணேன் ஓகே இப்ப யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காண்டி தான் கேக்கணும் எனக்கு வயசு 26 யூரின் வந்து மஞ்சள் நிறமா போகுது கிருமி தா செக்னால் கிருமி இல்ல அப்படினாங்க சரி என்ன ப்ராப்ளத்னால வருதுன்னு எனக்கு சரியா தெரியல டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கறானா யூரின் டெஸ்ட் மட்டும் எடுத்து பார்த்தேன் ம் மாறிடும் <laughs> 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 அதான் நான் சொல்றத ஃபாலோ பண்ணுங்க ரெண்டு நாள்ல மாறிரும்
நீங்கள் அது கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் வெறும் நீர் மொழி இல்லாட்டி நெரிஞ்சில் அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து கஷாயம் மாதிரி போட்டு வச்சு சாப்பிட்டு வாங்க சரியாயிரும் ஃபுட்லேயே சரி பண்ணோம் அப்படின்னா இளநி மோர் தண்ணி மூணுமே நல்லா குடிச்சிட்டு வாங்க சரியாயிரும் ரெண்டு நாளில் மாறிடும் சரியா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நீங்கள் சொல்ல அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி சக்கரை வியாதியை பற்றி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் குறிப்பாக சக்கரை வியாதி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு பல நாட்கள் அது தள்ளி போட தள்ளி போட பின் விளைவுகள் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்கும் சொல்லலாம் ஒன்ஸ் அதுக்கான பாதிப்புகள் அதிகப்படியாக ஆகிட்ட பிறகு தான் டாக்டர் திரும்ப போய் அவங்க கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மாதிரி பாதிப்புகள் அதிகப்படியாக ஆகிட்ட பிறகு கூட இயற்கை மருத்துவ முறையினால் அது சரிபடுத்த முடியுமா கண்டிப்பாக சரி பண்ண முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய மருந்துகளை வந்து சரியாகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சக்கரை வியாதினால் ஏற்படக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸு அதனால் ஏற்படக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸு சக்கரை வியாதினால் ஏற்படக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஏழு உடற்கட்டுகளும் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படும் நம்ம உடம்பே ஃபஸ்ட்டு ஏழு உடற்கட்டுகளால் தான் உருவாக்கப்பட்டது அப்போ அத்தனையும் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படும் இந்த சக்கரை வியாதினால் நம்மளுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுத்தும் எப்படி நம்மளுக்கு அந்த டியூபர்குலோசிஸில் நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுதோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு சக்கரை வியாதியிலையும் உடம்பு ஃபுல்லாக பாதிப்புகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த பாதிப்புகள் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு சுகர் லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுடைய உடம்புல வந்து நம்மளுக்கு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸில் நம்மளுக்கு நார்மல் வருது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே மருந்து எடுத்த ஒன் வீக்லேயே நம்மளுடைய அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸு அந்த கை கால் எரிச்சல் இந்த குத்துற மாதிரியான சென்சேஷனு அதே மாதிரி கால் பாதம் வந்து ரொம்ப மரத்து போகிறது உணர்ச்சியே இல்லாத மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறது அதே மாதிரி நரம்பு வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஊசி வச்சு குத்துற மாதிரியான ஒரு சென்சேஷனு அதிக அளவில் யூரின் போகிறது அதே மாதிரி அதிக அளவில் தாகம் எடுக்கிறது தாங்க முடியாத பசி வந்து எடுக்கிறது அதே மாதிரி உடல் சோர்வு இருக்கிறது ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறது திடீர்னு கிறுகிறுன்னு மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் கல்லீரலை சுற்றி நம்மளுக்கு தேங்கியிருக்க கொழுப்புகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு கரைய ஆரம்பிக்கும் பொதுவாக நம்மளுக்கு சுகர் அதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு நெஞ்சு வழி வந்து அந்த அளவுக்கு உணர மாட்டாங்க என்ன அப்படின்னா எல்லா நர்ஸும் நம்மளுக்கு வீக்காக இருக்கிறதுனால நெஞ்சு வழிகள் வந்து ஏற்பட்டது அப்படின்னா உணர மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வழிகளும் ஏற்படாமல் நம்ம ஹார்ட் பம்பிங்ஸும் நம்மளுக்கு நல்லா நார்மலாக இருக்கும் கண் பார்வை கண்ணுடைய நரம்புகள் எல்லாமே வந்து செயலிழந்த போய் கண் பார்வை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் கண் பார்வை குறைஞ்சிது அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து தடுமாற்றம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சரியாக ஆரம்பிக்கும் மருந்து எடுத்த கொஞ்ச நாள்லேயே கண் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்றத பேஷண்ட் வந்து தெளிவாக வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு நம்மளுக்கு கண் நரம்பு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மூக்கு நரம்புகளும் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படும் அதே மாதிரி வாய்க்கு நம்மளுக்கு பல்லுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய நரம்புகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படும் மூக்கு நரம்புகள்லாம் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்மெல் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு தெரியாது பல் நரம்புகளில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா பல் வந்து வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் பல் சீக்கிரமாக ஆட்டம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஈரில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு பல் உதிர்தல் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சிறுநீரகம் வந்து செயலிழக்கிறது நரம்புகள் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே தளர்ச்சி ஆகிறது நரம்பு தளர்ச்சி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே இளம் வயதில் ஆண்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சுகர் வந்துடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக போய் செமன் கவுன்ஸை வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஆண்மை குறைவு வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் குழந்தையின்மை வந்து நம்மளுக்கு உண்டாக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி சக்கரை வியாதி இருக்கும்போது பெண்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஓவரிய போய் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் இரெகுலாரிட்டி வரைக்கும் நம்மளுக்கு உண்டு பண்ணி விடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம அந்த பீரியட்ஸ் இரெகுலாரிட்டி இருக்கவங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நம்ம அலோபதியில் வந்து சுகர் பேஸ்டாக மெடிசன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வந்து சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு குணமாகும் அப்படின்றத வந்து கான்செப்டில் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ எதுக்கு அது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஓவரியில் போய் அதை அஃபெக்ட் பண்ண அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால தான் அந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ இந்த மா
புண் வந்து சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு ஆறிடும் உள்ள சக்கரையினுடைய அளவு ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்கரையினுடைய அளவு வந்து குறைய குறைய வேகமாக புண் ஆ புண் வந்து நல்லா ஆற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தான் வந்து பல பாரம்பரியமாக வந்து பல வருடங்களாக நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் நான்கு தலைமுறைகளாக மருந்துகள் செஞ்சு வச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம் மருந்துகள் எல்லாமே வந்து சொந்த முறையில் நம்ம தயார் பண்ணி கொடுக்குறது தான் நாங்களே ஃபார்மசி வச்சு நாங்களே தயார் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதனால் எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் ஏற்படாது மருந்துகள் சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு வேற எது பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படாது உடம்புல இருக்க அத்தனை பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு சரியாகுமே தவிர வேற எந்த புது பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படாது அந்த அளவுக்கு நாங்க நல்ல மூலிகை மருந்துகள் வந்து எந்த ஒரு ரசாயனம் எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாமே கலக்காம நம்ம பாரம்பரியமா செஞ்சு வச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனால கண்டிப்பா சரி பண்ணிடலாம் பயப்பட தேவையில்லை இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பதினெண்டு இடங்களில் வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனை பிரான்ச்சஸ் வந்து இருக்குது எங்கேனாலும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மருத்துவமனை இல்லாத ஊர்களில் வந்து கேம்ப் மாதிரி வச்சு பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அங்கேயும் வந்து டாக்டர்ஸ் பார்க்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எல்லா மருத்துவமனையிலையும் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து அரசு பதிவு பெற்று பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்கள் தான் அதனால் இப்போது சென்னை மருத்துவமனையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு நாடி பரிசோதனை எல்லாமே வந்து பண்ண சொல்லி கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி மருத்துவ பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துலேருந்து வரக்கூடிய படித்து வரக்கூடிய டாக்டர்ஸை தான் வந்து ஃபுல்லாக அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் எல்லா மருத்துவர்களும் நல்லா பார்ப்பாங்க பயம் இல்லாமல் அச்சம் இல்லாமல் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டான முறையில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த நாள்பட்ட வியாதிகளை வந்து நம்ம குணம் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஈஸியாக நம்ம குணம் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் பயப்பட தேவையில்லை நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் அபிரே அம்மா பேரு ஓகேவா இப்ப யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அம்மாவுக்காக பேசணும் அம்மா வயசு என்னமா அம்மா 50 வயசு ஆச்சுங்க டாக்டர் என்ன பில்டமா இருக்காங்க உங்க கேள்வி என்ன அம்மா வணக்கம் இடுப்பு வலி பயங்கரமா இருக்குங்க இடுப்பு வலி முடிய மாட்டேங்குது தும்மல் வந்தா பயங்கர வலி ஒரு வேளை தூக்க முடிய மாட்டேங்குது குழந்தையில கூட தூக்க முடிய மாட்டேங்குது ஓகே நடுவுலிஸ்க்கு <laughs> 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 வாதம் <laughs> சரியா <laughs> 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 டிஸ்க் பல்ஜ் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் சொல்லுவாங்க நீங்கள் எது எம்ஆர்ஐ அந்த மாதிரி ஸ்கேன் எது எடுத்திருந்தீங்கன்னா அதில் ஸ்பெசிஃபைடாக போட்டிருப்பாங்க என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது இது நம்ம சரி பண்ணிடலாம் அது என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் முதுகு தண்டுவடத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து ரெண்டே ரெண்டு பிரச்சனைகள் தான் ஒன்று டிஸ்கில் பிரச்சனை இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி அந்த எலும்புகளில் வந்து பிரச்சனை இருக்கும் இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகள் தான் இருக்கும் இதுக்கு வந்து கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் போய் பாருங்கம்மா எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் மூலிகை மருந்தோடு சேர்த்து வர்ம சிகிச்சை வந்து கொடுப்பாங்க வர்ம சிகிச்சை பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அந்த டிஸ்கு ப்ரொலாப்ஸு இந்த பிரச்சனையை வந்து நிரந்தரமாக நம்ம கியோர் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் பயப்பட தேவையில்லை சரிங்களாம்மா ஃபஸ்ட்டு இந்த வர்ம சிகிச்சை பண்ணுறப்போ நல்லா உங்களுக்கு குப்புறப்படுக்க வச்சு அந்த முதுகு பகுதிகளில் ஃபுல்லாக நல்லா ஆயில் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுருவாங்க கரெக்டாக அந்த முதுகு தண்டுவட எலும்புகளில் வந்து நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்மளுக்கு அந்த டிஸ்க்கு அந்த வெளியே பல்ஜாகி வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த திரவங்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உள்ளுக்குள்ளே போய் நம்மளுக்கு செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வெளியே நகர்ந்து வந்திருக்க எலும்புகளும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஷர் கொடுத்து இலக்கம் கொடுக்குறப்போ நம்ம அந்த ஹீட்டாக நம்ம ஆயில் வச்சு அப்ளை பண்ணுறப்போ கொஞ்சமாக அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் இலக்கம் கொடுக்கும் அந்த டயத்தில் வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்ம தொடர்ந்து நம்ம அந்த போன்ஸை வந்து உள்ளே தள்ளி தள்ளி விட்டு நம்ம செட் பண்ணி விட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அலைன்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாயிரும் நரம்பு அழுத்திட்டு இருக்கிறது எல்லாமே விட்டுரும் உங்களுக்கு அந்த பிளட் ஃப்ளோ காலுக்கு வரக்கூடிய பிளட் ஃப்ளோ நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வந்துருச்சு அப்படின்னாவே வலி மரத்து போகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு சரியாயிரும் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியோர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாமா அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரில் வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி இப்போது தற்சமயத்துக்கு உங்
எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக பாலில் கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வேக வச்சுட்டு அந்த வெள்ளை பூண்டை எடுத்து நல்லா சாப்பிட்ருங்க காலையில் வந்து இது எந் எத்தனை மணிக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா நாலு மணிக்கு காலையில் எடுக்கணும் விடிய காலையில் எடுக்கணும் எடுக்கும்போது ஒரு ஒன் ஹவரில் வந்து நல்ல மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போயிடும் அந்த நரம்பு அழுத்துட்டு இருக்கிறது மோஷனும் நம்மளுக்கு வந்து நடு முதுகு நரம்பு வந்து அழுத்திட்டுருக்கோம் அது நல்லா ஃப்ரீயாக நம்மளுக்கு வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு பெயின் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சர்ஜரி பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற பேஷண்ட் வந்து இந்த மருத்துவ முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அவங்க சர்ஜரி இல்லாமல் இன்னும் தள்ளி போட்டு மேற்கொண்டு நம்மளோட மருத்துவமனையில் வந்து சிகிச்சை எடுத்துகிட்டு நல்லாவே இருக்காங்க நல்லா நடக்கிறாங்க நடக்க முடியாமல் வந்த பேஷண்ட்ஸ் கூட நல்லா நடந்து போகிறாங்க முதுகு தண்டு வடத்தில் நம்ம ஏதாவது சர்ஜரி ஏதாவது ராங்காக நம்மளுக்கு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வீல் சேரில் போட்டுருவாங்க நடக்க முடியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு மாறிடும் அதனால் அறுவை சிகிச்சை அந்த மாதிரிலாம் தவிர்த்துட்டு மூலிகை மருந்துகளும் வர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா முதுகு தண்டு விட வழிகளை வந்து நம்ம நிரந்தரமாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் <laughs> 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 சாப்பிட்டுவாங்க சரியாயிரும் சுகர் வந்து இருக்கு அப்படின்னா சுகருக்கு வந்து ஆவாரை கொன்றை நாவல் கடல் அலிஞ்சில் கோஷ்டம் கோரைக்கிழங்கு மருதம்பட்டை இந்த ஏழுமே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் எடுத்து ஒவ்வொன்றையும் நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தூசி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக இடித்து பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சு மொத்தமாக சேர்த்து கலந்துக்கோங்க ஒன்றா ரெண்டாக இடிச்சுக்கிட்டா கூட பரவாயில்ல ஏன்னா அது கஷாயம் தான் நம்ம வச்சு சாப்பிட போகிறோம் அப்போது இது வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து போட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனில் அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து போட்டு தண்ணி ஒரு நாலு டம்ளர் இல்லாட்டி அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி அது நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு டம்ளராக வத்தினோடனே அந்த கஷாயத்தை காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட் ஒருக்க மூணு வேலைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்ப சுகரை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சுகர் லெவல்ஸ் வந்து நல்ல நார்மலுக்கு வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து குடிச்சிட்டே வாங்க ஹச்பிஓன்சி லெவல்ஸ் நார்மலுக்கு வந்துடும் மூணு மாதத்தில் உங்களுக்கு ஹச்பிஓன்சி லெவல்ஸ் நார்மலுக்கு வந்துடும் இது எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு சுகர்னால ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒரு பாதிப்புகளும் இருக்காது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த மூட்டு வழிகளும் வந்து மூட்டுக்கு மூட்டுக்கு வழி இருக்கிறதும் வந்து இந்த மருந்துகள்லேயே வந்து சரியாயிடும் இதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் திரும்ப கம்ப்ளீட்டாக திரும்ப நம்மளுக்கு அந்த சர்க்கரை வியாதிலாம் நம்மளுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க நம்மளுக்கு வரவே கூடாது அப்படின்னா நாங்கள் எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் தலைமுறை நான்கு தலைமுறைகளாக பாரம்பரியமாக நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய மூலிகை சாறு வகைகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் வந்து நார்மலும் பண்ணிடலாம் திரும்ப வராத வாரம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா மதுரைக்கும் <laughs> 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 ஆமாம் சின்ன பையன் மோஷன் ரெண்டு நாள் மூணு நாள்லாம் போகலை அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரில் கூட்டுவாங்க நான் நைட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொடி மட்டும் கொடுக்க சொல்கிறேன் லாக்ஸைட்டு கொடுக்க சொல்கிறேன் நான் அதை கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துகிட்டு வாங்க நைட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுங்க நல்லா மோஷன் ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக போயிடும் மோஷன் ஃப்ரீயாக போச்சு அப்படின்னா தான் குடலில் உள்ளக்கூடிய சுரப்பிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் பசி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் பசி ஏற்பட்டு அவன் சாப்பிட்டா மட்டும்தான் 
உடம்புல வந்து சத்துக்கள் வந்து அப்சர்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும் வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு போட ஆரம்பிக்கும் சரியா இது எல்லாமே தொடர்ந்து நம்மளுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போயிடுச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு ஸ்கின்ல ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜி வந்து அவனுக்கு சரியாயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பிரச்சனைகளும் இந்த ஒரு மருந்தும் நம்மளுக்கு சரியாயிரும் நேரில் கூட கூட்டிட்டு வாங்க அதே மாதிரி நல்லா இம்யூனிட்டி வெயிட் பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்குலாம் மருந்துகள் இருக்குமா சரி பண்ணிடலாம் ஆறு வயசு பையன் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் அவனோட கண்டிஷன்ஸு எல்லாத்தையும் நம்ம நேரில் பார்த்துட்டு நம்ம மருந்துகள் கொடுக்கலாம் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் விழுப்புரம் யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்க வயசு என்ன சார் முப்பத்தி நாலு டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் மேடம் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா ட்ரிங்கிங் இருக்கு மேடம் ஸ்மோக்கிங் எல்லாம் இருக்கு மேடம் ட்ரிங்கிங் இருக்கு ஆமா மேடம் அதனால தான் உங்களுக்கு இருக்கு சரியா ஆல்கோஹால் வந்து நமக்கு நொதிச்சு போனது சரியா நொதிச்சு போனதை நம்ம உள்ள எடுக்கும்போது நமக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து நமக்கு சரியாகாது எப்பயுமே நமக்கு சரியாகாது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டாப் பண்ணுங்க உடனே ஸ்டாப் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாடியில வந்து ஹீட் கோல்டு ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் படிப்படியாக குறைச்சிட்டு வாங்க அதை நீங்கள் குறைச்சிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இந்த பிரச்சனை வந்து சரியாயிரும் அதிகமாக ஏப்பம் வர்றது அதெல்லாம் சரியாயிரும் எப்படி நம்ம வந்து ரொம்ப புளிச்சு போனதை நம்ம உணவே வந்து நம்ம கெட்டு போன உணவை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு புளிப்பேப்பை மாதிரி நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஆல்கோஹால்லாம் ரொம்ப ஹைலி ஃபர்மன்டேஷன் ஃபர்மன்டேஷன் ஆனது அதை நம்ம எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்பட தான் செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை குறைச்சிக்கலாம் பெருங்காயம் மட்டும் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அது மட்டும் குடிச்சிருங்க அதே மாதிரி ஓமம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஓமத்தையும் பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதையும் குடிச்சிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த ஏப்பம் இந்த வயிற்றில் செய்யக்கூடிய காற்றுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆகி வந்துடும் அப்படி இல்லாட்டி எங்களுடைய ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த அசிடிட்டி கிளியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே ஏப்பம் அது வராது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்க அந்த ஆல்கோஹாலுக்கு இது எல்லாத்தையும் அந்த பழக்கங்களை வந்து குறைச்சிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு சுகர் பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஜென்ரலாக சுகர் பேஷண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய லைஃப் ஸ்டைல் என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேம் ஓகே இப்போ நம்ம சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம சொல்லி சொன்ன மாதிரி தான் மருந்துகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் அறுசுவை உணவுகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வடைய அளவுகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நம்ம போக விடாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட் எமர்ஜென்சியாக நம்ம என்ன மாதிரியான மருந்துகள்லாம் எடுத்து நம்ம சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வரணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம கேர் எடுத்துக்கணும் அவசரமாக நம்ம உணவு எடுத்துகிட்டு மென்று சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு இருக்க ஸ்டேஜில் வந்து பொறுமையாக நிறுத்தி நிதான உட்காந்து உணவை வந்து ரசிச்சு உணவை வந்து யோசி அதை வந்து நினைச்சு நம்ம வந்து சாப்பிடணும் அதே மாதிரி கீழே சம்பளங்கால் போட்டு உட்காந்து நம்ம வந்து நல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் உட்காந்து தான் நம்ம வந்து உணவுகள் எடுத்துக்கணும் உணவு எடுத்துக்கும் போது நடுவில் ரொம்ப ஒரு சில பேர்லாம் வந்து ஒரு வாய் சாப்பிடுவாங்க உடனே தண்ணி குடிச்சிருவாங்க திரும்ப ஒரு வாய் சாப்பிடுவாங்க உடனே தண்ணி குடிப்பாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா எனக்கு உணவு தொண்டைக்குள்ளே இறங்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு தண்ணி கொஞ்சம் குடிக்கிறதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டு ஹாஃப் அன் ஹவர் தண்ணி குடிக்கிறதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு தண்ணி குடிச்சிட்டு வாங்க ஏன்னா உணவுகள் அந்த செரிமானத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆசிட் செக்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே தண்ணி குடிக்க குடிக்க டைல்யூட் ஆயிரும் உணவு வந்து செரிமானம் ஆகாது அது செரிமானம் ஆகாமல் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு சக்கரையினுடைய அளவு வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி ஆகும் இதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி எப்போ சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்ட உடன
தேங்க் யூ கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் பல விஷயங்களை இன்றைக்கி எங்கள் கிட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணிங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோடு உங்களும் சந்திக்கிறேன் அட்ல